Boa. Que só para lá. Ó, é lá só. Ah, eu tive. Hum, lá só, bairro. Nós, 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 有几次的他搬到那个楼上的哦好吧好好那你老师也有空时间还问我呢好快快好好好这里啊不啊好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
走吧走吧。刚才那位老人还养了两头牛，这是他的草垛，种了好像有将近两亩田啊。草垛的话，离地面差不多有五十公分高，就是防潮了。抽草的话，就是从这个地方抽，抽一圈下来，上面自动会往下面滑落，就是一层一层这样抽。这就是牛冬季的补充饲料。以前我们这边的床啊，也就是用这种草作为床垫用。这些长林也是刚才那位老人的。一年的话，就是把要吃的谷子全部种好，种好了之后啊，再摘一点油茬，打一点油，然后再种点小菜啊，一年就是这样过了。这地面它每年都砍着在啊，所以的话光光的，就是方便来管理嘛甜香草种植的季节不对，但是成活的啊，也都长这么高大了，嗯，完全可以割了。只是的话，现在鱼水温低了啊，没什么食欲。黑麦草很多都没有发芽，这边是发芽的比较好的啊。然后这边的话就是稀疏的几根发芽，啊，那边种的早的基本上全部都发了。这边发芽率好的原因，是不是因为这里比较阴凉啊，晒不到太阳啊？所以的话，这边的草都长很高了。听说这种喂鹅啊、牛啊、羊啊、鱼啊都非常的不错。这些黄竹草都没有发芽。
不知道是天气太干了的原因，浇水量少了啊，还是种结的原因。那再坚持浇一段时间水，看它会不会发芽吧。看样子还是没有春季种植发芽率高啊。呃，就是这两天没浇水，没浇水的原因就是晚上都有下点小雨嘛。但是的话，基本上全部没发芽。我们看一下啊，也不知道具体种的哪里在啊，反正就是五十公分这样两节，按照商家说的那样种。我们看一下，这里看到一个种结。没发芽哎，这个还有没有救啊？发霉了啊，它下面还是湿的。这边一个还有一节，也没有看到有效果，那就继续浇水，每天来浇，直到它发芽为止吧。好久没来钓鱼了，今天来试一下，看一下鱼的生长情况怎么样。啊、看能不能钓上菜啊？钓两啊！看一下怎么样？好久没钓了，一放下去就拉了。应该又是泥鳅啊，泥鳅放多了。呃，这段时间进入枯水季节了啊，哎，这个应该上钩了，所以没有水源进来，这鱼塘又起泡泡了。应该上钩了。上钩了，小鱼，来用个老大了，也没小嘞。这次用渔网，哎，这个不小哎，哦哦，哦没掉没掉。鲤鱼哦，让它露下子啊，嗯、让它软软进一些，把它力气消耗一下啊，要不然的话，这个鱼钩小了，鱼线也小。<笑>连这个都是小了，钓西施斑的啊，都感觉这个杆子要断了。今天还不错哦，耶，米小嘞，米小有这么大哎，那七八两有哦，嗯，可以啊，刚刚拿下来就断掉了，杆子断掉了，你们看，好像是十九块九包邮的这种，你们看一下有没有水没变啊？现在把它解掉，有这个就可以的，俺搞点其他什么菜。我以为很小啊，可惜了，十九块九包邮的杆子，下次要买一个好一点的，至少买一百多的。啊，不用杆子哦，这个就是很好的鱼竿喽，这个不比我十九块九的那种好啊，这种竹子的。哇，你们真虫有真的这么厉害吗？铁头，走，铁头，铁头，这个腐牛好像有多动症一样。铁头，铁头，都跟着大伯去了。过来，你个铁头，快点，快点！家里没几只鸡了啊，所以的话。从集市上买来了鸡蛋，走吧。这个铁头有小黑的感觉啊，它走一段路要等一下我。虎妞也是一样的，但是虎妞一般不走我后面啊，它都要走我前面，有打。虎妞看样子是闹着玩啊，但是铁头是打针的。走，铁头，别跟虎妞玩，走走走。还是小狗比较勤快一点啊。大黄、小六，你们都懒得下来了吗？现在要叫你们才下来，快点，快点！小六的干脆懒得下来了。大黄还是挺听话。今天就是到了对面山上。那一排岩石层啊，跟那边一排过去检查密封，然后回来再跟牧草浇了一下水，钓了一条鱼。现在的话都下午了
呃，拉弄完饭吃的话，还要到这房屋附近啊，把那些漏掉的那些没检查的蜜蜂还要检查一遍。那现在就煮那条鱼，你别一天到晚咩咩咩的。你看黑妞，它都很安静。你什么情况嘛，咪咪？好像受了多大的委屈一样。现在他们母子是形影不离啊，咪咪的性格就是好啊。我记得我家以前养公猫的话，一般像小猫这样啊，它就很烦躁，它就会凶它，发出呼呼的声音。这个咪咪的性格。他还不要你，咪咪，来击个掌。我说击个掌，这里，哎，他真把我掌勾住了。今天的食材就是这些，都很红啊。下面就是放了这么一点点琼冈，呃，这种在我们这边农村啊，就是萤火神器。再加入山泉水，两个鸡蛋，哎，还不是双黄蛋哦。洗锅。有的朋友说，每次怎么都弄得这么浓啊？因为碗小了嘛，一个西红柿，两个鸡蛋，就是这么一碗。煎鱼啊，就是油要的多。一般都是先从泥煎起啊，泥煎好了之后，然后再煎这边的鱼肉。面，这种鱼鳞炸香了啊，感觉到就是整个鱼当中的精华了。这样压一下，炸得更透一点，特别是鱼头。好香啊！然后是煎鱼后的油，姜、蒜、辣椒、西红柿，加盐。啊，这算是清淡了啊，有这么多副菜，还有这一个主菜，就这一点盐。木酱子，这种木酱子是灵魂啊，鲜鱼了。炒出来的水分都是西红柿的水分啊，每次一炒西红柿都能炒出不少的水分。OK 啦，一锅西红柿煮鱼，这边还有一碗西红柿鸡蛋汤。这鱼好像是七月下旬还是八月初放的啊？呃，那到现在有两个月，两个多月了。呃，上次钓了两条的话，好像大的都有一斤多啊。今天这条鱼好像差不多就是七八两，没称了。嗯、呃，刚放下去的时候就大小不均嘛。呃，放草鱼的时候大一点，草鱼放下去好像小的都有七八两啊，大的都有一斤多，只是草鱼没钓上来。我最喜欢的就吃这种鱼泥，这种炸香了啊，感觉到。整个鱼当中就是这个泥好吃，嗯，和上次买的那条野生鱼比较起来啊，嗯
呃，无论它是外观颜色，那条野生鱼很红很红啊，肉质，呃，这个肉质的话是白的啊，鳞也不一样，那条鳞的话呈金黄色，这个肉质吃起来口感也不一样。感觉要差一点，这个实话实说，和那种还是没法比。呃，主要这种养殖时时间还是短了一点啊。啊，那种野生鱼的话，上到五斤多那条鱼的话，起码是至少，比如说九，至少两年了吧，在小溪里面。我们这边鲤鱼在市场上一般就是卖七块钱左右一斤，比市场上那种鱼要好吃的多。市场那种鱼应该是喂饲料的啊。嗯那大小不均匀，呃，看一下，小的还更小的，经常看到在那里，呃，就是打浪跳出来，小的还是放下去，差不多就这么大。呃，现在入冬了啊，气温低了，水温低了，所以的话也不怎么吃食了，放进去的菜籽饼也不怎么吃了。嗯、呃，那看一下，如果说，呃，越到后面的话，它基本上生长可能就停滞了。呃，那抓不了鱼的话，那就只有等到第二年，第二年五月份左右那个时候。呃，因为那个时候的话，呃，我们这边正式买鱼苗的时候啊，呃，市场上的鱼苗非常的多，要不然就只有等到那个时候去抓鱼了，呃，要不然根本不够分啊。好像是两百条鱼，一百二十斤吧。呃，村里到时候的话，你说七十岁以上的老人分一下，还有六十多岁的嘞，是吧？呃，还有那些亲戚朋友啊，是不是、啊、都需要分？呃，那到现在分的话，你就像一条鱼，我就算它一斤，你送一条送不出手。如果养到明年五月份中能养到两斤的话，那一条就可以了。呃，那到时候再看吧。把菜给干起啊，几万？呃，有的朋友他说，呃，到底有多少群蜜蜂？呃，这个的话。没法统计，怎么说没法统计呢？因为它这个数量随时在变化着，呃，什么意思呢？就是说，呃，它有跑的，我本来养的好好的，它可能受一些其他的原因啊，比如说，呃，天气的原因，那个地方暴晒呀、啊，或者大水呀、啊，那个地方，呃，就是冲到那个地方了，把它弄倒了，野生动物把它弄倒了，或者有一些不可避免的一些天敌呀、啊，啊、呃，等等一些情况，它随时可能会跑。呃，也有可能随时会到我这里来，什么意思？因为我大山里还放了很多那些空桶啊，就是给蜜蜂提供一个安家的居所。呃，那到时候取蜜的时候就一桶一桶统计一下啊，到冬季的那个时候取蜜过后啊，跑的几率就比较小了啊，也会跑啊，有多少群？呃，很多朋友他说你完全可以扩大规模啊，比如说扩大一倍两倍，这个扩大不了的，这个和养鸡、养鸭这个不一样。因为这个在我们这片范围内，蜜蜂源它是固定不会变的，啊，就是说，如果说你增大一倍的量的话，那你就要人工去干预了。你不干预的话，你像自然界这些蜜蜂源的话，就满足不了它日常的需求，你更别说你去取蜜了，啊，它自身的消耗都成问题。所以的话，这个量的话扩大不了，呃，虽然说扩大不了了，但是有一种方法。啊，就是到别人的地方上去，那到别人的地方，那是别人的地盘了，是吧？<咳>呃，量的话还是目前这样的量啊，和大伯就把它养好就可以了，呃，知足常乐嘛。呃，爷爷的朋友他说，怎么这段时间没看到你做公益了？呃，确实啊，快两个月了啊。呃，说实话，这个的是，这个目前能力限制了，那、呃、但是做公益是我的梦想。呃，有能力的时候还会继续做啊，只是暂时这两个月没做了啊。呃，但是资助那两位贫困学生，我一直在资助。啊，再怎么难，那两位学生每个月一号我钱是准时打到他账上，啊，这个是没有变。呃，只是的话，公益暂时就是暂时先停一下，只是暂时的。好，那就分享到这里吧，下午还要进山去管理蜜蜂，明天见。